I'm quite impressed with the performance of your husband. Nakita ko na hindi naman siya ng bababayo. Gusto mo ko samahan mag-shower? Mauna ka na. Sinantabi kong pag-iimag kay Vigo namin ni Maret. Hindi ko sinabi sa kanya yung totoo. At ginawa you know, ko lahat yun dahil ayaw kong magalit ka sa akin. Dahil hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Ang sinasabi ko na nga ba? Gusto ko ang gawin ng asawa ko! Ano mo ka mo? Sino mo mga agaw? Tama na! Nahihipit lang ako sa sitwasyon at nahihirapan ako pero wala akong magawa. Palinindig ako itong kasalanan ko. Mas madumi nga ako sa'yo ako eh. Pero pareho tayo ng malinis. Bakit ba ang lakas ng loob ng babae yung sumugod dito? Hindi ba kayo naghiwalay ng maayos? Gano'n ba katagal yung relasyon ng dalawa? Bakit ba kailangan mo pakalamin? Bakit ko kailangan alamin? Siyempre, gusto ko malaman kung sino yung kalaban ko sa'yo. Hindi naman ako papayag na bigla na lang may aagaw sa akin, di ba? Kasi, siyempre, ako, nabuntis mo lang naman ako, di ba? Sila, ano ka ba? Pinakasala na kita. Asawa na kita. Yung kay Sandy, wala na yung matagal ng tapos yun. Hindi mo na ba siya mahal? Nung hinalikan ka niya, may naramdaman ka pa ba? Iiwan mo ba kami na magiging anak mo para sa kanya? Hindi. Hindi ko kayo iiwan. Anthony, please. Huwag mong gagawin yan sa amin. Sa amin ka lang na magiging ng anak mo. Oh my God! I can't believe na hinalikan mo si Anthony. Alam kong gagawin mo lang din yun, di dapat di na tayo pumunta doon in the first place. Hindi naman yun ang gusto kong mangyari eh. Pwede ba masakit yung ulo ko? Tulungan mo lang ako mag-empak at tumahimik ka dyan. Ay, naku ka talaga. Sabi ko naman sa'yo, naiwasan mo na yung ex mo eh, ha? Ikaw lang naapekto ang tignan mo. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko na alam. Oh, eh bakit? Bihira naman talaga to si... Sandy, pang pinira, binahaan pa ako ng telepono. Hindi ko na pa ito maintindihan eh. Oh, wala na. Tapos sabi magpapadala sa email na ganito. Wala naman ako natatanggap. Adi, ah, hirap nila ka umusa. Ano ba daw yung email? Hindi mo na rin yung sinabi ko. Wala nga ako natatanggap. Sabi na sabi, may email Hindi na lang kasi sabihin, bakit kailangan mag pa ako ng matagal? Eh, wala naman dumadating. Parang-parang sila ni Anthony. Ang hirap nilang kontak, eh. Ay, ate, baka may milagrong ginagawa yung dalawa. Hmm? Di ba mag-ex-jowa yun? Ex-lovers, alam mo na. O, ngayon? Eh, baka... Milagro kambak feelings. Kan... Alam mo ba, kung tutuos eh, may pakalawang tao ka na nagsabi niyan sa akin. Hmm, kote. I am telling you, yung dalawang yan, baka nga may milagrong ginagawa. 
Kasi hindi mo makontak si Sandy, hindi mo makontak si Kuya. Ay, kasi baka nasa isang kama di. Tapos, nag-breakfast together ay kaloka. Hmm? Iba ka rin, ano? Hmm. Iba ka. Hmm? Iba ka sa'yo. Thank you. Pwede mo naman sabihin baka kaya parehong busy yung telepono hmm. nila dahil baka nag-uusap sila dalawa. Hmm. Hmm. Hindi eh. Iba ka. Hmm. Ang gusto mo sabihin sa akin, hmm. magkasama lang sa isang kama mm -mm. na nag breakfast pa mm -mm. together. Mm -mm. Mm -mm. Hindi oh. ba? Mm. Sigurado ka na ang pinag-uusapan natin mm. eh. Si Anthony? Mm. Hindi yung asawa mong may kabet? Mm. Si, ganun talaga mga lalaki si. Kung ano mong bahay nila, muti. Alam mo, kung ako sa'yo, Wag na wag mo sanang ikukumpara si Anthony na asawa ko sa asawa mo may kapit. Oh. Mm -hmm. si At mawas-mawasa mo yung mga kung ano-ano mga dinadagdag-dagdag mo sa mga usapan, ha? Pwede? Ikaw <laughs> naman, Ti. Yung tumatakbo lang yung imagination ko ba? <laughs> Kasi pag hindi nangyari ngayon, pwede bukas, pwede bukas, sa susunod na araw, kundi man, Pagdating ng panahon. Oh, oh. Lele. Ati, takbo. Ano siya siya? Takbo! Ano siya? Ito na! Sandy, sorry. Hindi na kita masasamahan, ha? Naghihintay ni asawa ko, eh. Basta mag-ingat ka, ha? Anyway, pupuntahan naman kita sa Manila. Baka lumuwas kami sa Makalawa, okay? Yes, please. Alawin niyo ako bago ako mabaliw. Ano ka ba? Ito nga dito. You'll be fine. I'll see you. Ha? Si Rudy. Sige. O siya, I'll see you. Ito. Bye, friend. Bye. Buti naman nabutang kita. Kapatid ka na nagpapakita sa akin. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Hindi ko sinasadyang masamay ng loob mo. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Dahil alam ko naman yung ginagawa mo eh. Ginamit mo lahat ng sinabi ko tsaka lahat ng ginawa ko laban sa akin para mapagtakpan mo yung kalokohan mo. Para hindi malaman ni Milat yung ginagawa mo. Yung nanaw ng purpose mo, di ba? Sandy, hindi ko gusto isumbat sa iyo. Sana lang maintindihan mo yung sitwasyon ko. Naiipit lang ako. I'm sorry, hindi ko alam kung kaya kita intindihan. Gabo ka eh. Nandito ka. Hindi ba dapat nag-honeymoon ka pa? Oo nga. Um, eh, dami rin kasing trabaho na naiwan dito. Tsaka isa pa, nagpatong-patong yung mga iniisip ko. Nagdagan pa niya ng Sandy na yan. Si Sandy? Ah, nakilala ko yun dito. Hindi ko alam. Nakilala mo pala. Oo. Naging ex-girlfriend ko kasi yun. Tapos, eventually, naging magkaibigan na rin kami nila milit. Kaya naging okay kami. Pero alam niya ang lahat na nangyayari sa akin dito sa Cebu. Kasi yung lahat. Kagabi nga, dumaan sa hotel. Lasing na lasing. Wawala. Sinabi niya sa akin na umamin ka pala siya nakaka-move on magmula nung nag-break kami. Ang tindi mo, Chong. 
So, teka. Ex mo siya. Hindi pa siya nakamove on. At alam niyang lahat ng sikreto mo. Delikado yan, pare. Ano sinabi mo? Ayun na nga eh. Eh, medyo... Eh, naging honest ako sa kanya. Medyo... Napagsabihan ko, masasakit ang mga nasabi ko sa kanya. Kaya nga, pumunta ko sa hotel niya para humingi ng sorry, pero wala na. Hindi na niya tinanggap. Napaliw na siya. Baka magsumbong yun kay Milet, ha? Alam mo naman ang babaeng galit. Walang sinasanto yan. Pa? Anthony, magpapaalam na kami ng mama mo. Ma'am, hindi pa po umuwi si Ma'am Sandy, Ma'am Milet. Ah, ganun ba yun? O sige, sa salamat dito ha. Pero wala ba siyang binanggit sa'yo kung kailan siyang uuwi dito? Wala po, Ma'am. O sige, basta huwag mong kalimutan na sabihin sa kanya, dumaan ako ha. Hindi ko maintindihan niyang mga signal ngayon sa telepono kung wala ba talaga siyang signal o ano ba talaga nangyayari. Kasi tawag ako ng tawag, wala talaga eh. Basta huwag mong kakalimutan din sabihin yung sinabi ko. Pero, taga muna, ito ba kanya ba ito? Ako. O sige, andito kasi yung invitation eh. Ilalagay ko na lang dito sa kanyang ano ha. Para kahit pa para hindi makakalimutan, sigurado makikita niya ito. Ay, may nakulit mo. Paalala mo pa rin, ha? Kahit na makikita. Mag oh, ayan na. Nandito na, ha? Salamat, ha, Joy. Sige po. Oo na na ako. Anthony, hindi naman sa hindi ko ina-appreciate na hinatid mo kami. Pero dapat siguro hindi mo iniwan yung asawa mo. Um, walang problema po kay Sheila yun. Alam naman niya pag mga gantong oras, nasa side lang po ako eh. Wala nga po problema yan. Pero siyempre, hinatid ko po kayo dahil gusto ko magpasalamat na pinuntahan niyo ako dito sa Cebu. Tsaka... Lalong-lalo na sa pag-attend ng kasal pa. Ma. Huwag kang magpasalanan sa akin, Anthony. Dahil alam mo, hindi mo para sa loob ko ang lahat ng mga nangyari sa'yo dito sa Cebu. Sonya, tama na yan. Sa totoo lang, parang may tinip dito sa puso ko. Na tuwing nakikita kita, parang lalo mo lang binabaon. Hindi ko matatanggap na nagpakasal ka ng ibang babae. Dito, na nandito pa ako, na parang, na parang may kinalaman pa ako sa lahat. Sorry, ma'am. Really sorry. Alam, anak, natatakot ako parang sa'yo. Dahil itong araw na ito, mula sa araw na ito, hindi na mag Ang buhay mo. Tama ang mga mo, Anthony. Dalawa na ang misis mo. Gustuhin man namin, eh hindi ka namin laging mapagtatakpan. Alam ko po yung mga consequences. Kasi totoo lang, naramdaman ko na lang papatong-patong na yung mga problema. Pero po kayo mag-alala. Kagawa ko po na para. Pag-isip kang mabuti na yung mga malaking problema nitong pinasok. Sheila, bakit ba yun si Anthony mas gusto pa niyang magtrabaho kaysa mag-honeymoon kayo? 
Eh, dapat siya nga itong nagdadala ng mga pagkain na pinagdilingan mo, di ba? Eh, ayoko na siyang istorbohin. Sobrang busy ni. Ano? Oh. Dai. Bakit nandito ka? Uh, di ba dapat kasama mo asawa mo? May reservation kayo sa hotel, di ba? Eh, pang kinansel na lang namin yung reservation namin kasi nga eh kailangan daw siya dun sa trabaho eh, may mga kailangan daw siyang habulin. Salamat ulit, Daya. Ay, bakit ka? Gusto, dako lang kumis. Ay, hindi. Okay ka ba? Oo, salamat, salamat. Wag lang. Ang baho ko kasi, amoy danggit ako, nagluto ako kanina. Ay, ako masarap yan, danggit. Oo. Lalo na yun sa Cebu niyan, di ba? Ay, oo, oo. Oo, nagpabili ka sa ikot mo sa... Dito sa kapitbahay ko, teacher. Dito rin? Oo, galing siya ng Cebu eh. Oo nga. Oo. Si, ano, Sandy? Wala na. Wala. Bakit niyo pinagtataguan si Mam Milen? Yes, yes, si Miss Andy. Oh, oh. oh, kilala mo rin siya? Oo, oh, best friend ko siya. Ah. Kaya lang wala siya ngayon, nasa Cebu. Ay, hindi. Nandiyan na siya. Nakita kami kaninang umaga eh. Galing pang airport. Uh, baka umalis lang ulit. Hindi lang kayo nagpang-abot. Ah, oo. Oh, baka nga. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sige ha, mauna na ako. Salamat ha. Ka na ba? Ah, sandali lang. May pinaghanda ako ng pagkain para sa'yo. Ah, huwag na sila. Huwag na mag-abala. Kumain ako. Hindi, hindi. Ano ka ba? Siyempre, ikaw ang pangga ko. Kaya, nandito ako para pagsilbihan kita. Ah, pero okay na. Nakakain. Oh. Anthony. Pang. Ginabi ka na. Oo, oh, eh. Naparami lang unang ah, trabaho sa construction. Nalang gabi ako. Ah. Anthony, dito sa pamamahay ko, sabay-sabay kami nagahapunan. Alas 7 in punto. Dahil yun ang oras ng pamilya. At dahil parte ka na ng pamilya, at dito kayo nakatira sa pamamahay ko, kayo ng asawa mo, dapat sumasabay ka rin sa hapunan namin. Alam ko, kumakayod ka para sa magiging pamilya nyo ni Sheila. Pero hindi tama na inuuna mo ang trabaho mo kaysa sa asawa mo. Ang isang mister dapat laging inuuna si Mrs. Mrs. Hindi boss, hindi kaibigan, kahit na ang kanyang mga magulang. Si Sheila na ang priority mo ngayon. Maliwanag ba? Ayos din ang papang mo eh, no? Pabago-bago yung mga patakaran nyo dito sa bahay. Parang sa kampo ba? <laughs> Kagulat ah. Ga, pagpasensyahan mo na. Hindi mo naman polis kasi. At bahay naman kasi niya talaga ito eh. Oh, merong tumatawag sa'yo kanina pa. Ming? Sino yan? 
Ah, sa ano? Sa bahay sa Manila. Tata. Ah, sagutin mo ba kami importanteng sasabihin? Hindi na. Tara, tara na tayo. Love you. Night. Ito, sorry ko napasugod ako dito, ah. Kailangan ko lang ng kausap. Ang tukol kay Anthony tsaka kay Millet. Panayatawag sa akin ni Millet, eh, hindi ko siya masagot. Mula pa nung sa Cebu? Hindi pa kayo nag-uusap? Hindi ko siya kayang harapin. Tita, ayaw kasaktan si Millet. Ayaw kong maging dahilan para masaktan yung kaibigan ko. Kaya ako siya iniiwasan na magkita kami kasi ba kung ba ako ano masabi ko sa kanya o mapakita ko sa kanya. Ano mapakita? Tita, yung... yung kasal ni Anthony doon sa Cebuana, nakuhanan ko ng video. Sandy, hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag ka nang pumunta doon sa kasal? Asan ang video? Pinadala mo ito kay Millet? Muntik na ho, pero hindi ko nagawa. Sa totoo lang, dita, ayaw ko na sila makita. Ayaw ko na ma-associate sa kanilang dalawa. Pare-pareho naman tayo nag-guilty eh. Pare-pareho natin gustong protektahan si Anthony. Ako alam ko dahil anak ko siya. Ikaw, hindi mo may tatanggi sa akin, Santi. Mahal mo pa rin ang anak ko. Lalabas din naman lahat ang katotohanan, di ba? Malalaman din lahat ito ni Millet at yun ang dapat natin paghandaan. Opo. Pero sana nakalayo mo ako sa kanila naman pag nangyari yun. Sandy, pwede mong iwasan yun. Pero hanggang nandyan sa yung video na yan, hindi ka matatahimik. Dahil para nasa balikat mo pa rin ang malaking problema nila mag-asawa. Kaya kailangan tanggalin mo na yan para makalimutan mo na rin lahat. Gagawin mo yun. Hindi lang para kay Anthony. Kundi para sa katatahimik mo. Gusto lang naman akong malaman. Tukol kay Sandy. O, oh, ayan na. Nakili ka na pa. Sa... O. Oh. Gusto ko lang malaman ng isang bagay. Dahil, uh, pumunta kasi ako sa bahay niya eh. 
Oh. May nakita akong picture ninyong dalawa. Siguro ito yung picture na nung kayo pa noon. O, oh, nakakalat sa bahay niya. Ay, hindi ko naiintindihan kasi yun. Parang iba yung kotob ko. Nag-usap na ba kayo ni Sandy ulit? Parang meron pa siyang pakiramdam para sa'yo eh. Yun ang dating sa'kin. Papi, alam mo yun? Yaya, ah, uh, talik mo na muna si Papa. <laughs> Usual din yung pag-uusap. Tungkol ba to sa... past? Wala naman. Kung ano-ano lang. Yung mga dati pinag-uusapan naman namin. Bakit hindi ko yata alam mo? Ika, bakit mo pati yung mga ganyan bagay, inuusisa mo ba? Nakakalimutan mo ba kasi sino ako? Ako lang ang maasawa mo, Anthony. Hindi ko ba pwede malaman yung mga bagay-bagay na ganito? Alam mo, nararamdaman ko to eh. Kaya siguro naman, pwede kong malaman ang sakot, hindi ba? Ano ba mga pinag-uusapan ninyong dalawa ni Sandy? Pwede mo bang sabihin sa akin? Ano pa nangyari? Walang nangyari sa amin ni Sandy, okay? Pwede ko ba malaman kung sa kailang usap? At ano ang pinag-usapan ninyo? Saan ba kayo nagpunta? Sa bar? Sa bahay niya? Sa bahay mo? Anong pinag-usapan ninyo? Lasing ba kayo? Uminom ba kayo? Ning, hey, wala nga, okay? At saka kung sakaling, okay, umiinom man ako dito, ay, hindi naman yun ang magiging dahilan para gumawa ako ng kung ano-ano. Kilala mo naman ako. Pira ka naman. Oo, alam ko yan. Alam ko din kung paano malasing si Sandy. Iba siya pag lasing siya. Anong ginawa ni Sandy sa iyo? Sabi mo nga sa akin. Hinalitan ka ba? Niyakap ka ba? Sagutin mo ako. Anthony, sagutin mo. Nag-iintay ako ng sagot mo. Anong ginawa ni Sandy sa iyo? Gusto ko malaman. Hinalikan ka ba? Hinalikan mo din ba siya? Bilet, hindi. Okay, hindi. Ano ba? Ano ba? Ano ba usapan to? Ano ba pinagsasabi mo? Nilandi ka ba niya? Anong ginawa niya sa'yo? Sabihin mo sa akin, please. Ah... Uh... Humanta sa akin itong babae mo ito. Wala, wala naman akong sinasabing gano'n. Humanta talaga siya sa akin ako. Bakit may lahat? Anong, anong, anong gagawin mo? Well, hello? Hello? Mele! Kapag may nanloko sa'yo na isang tao, tanggalin mo sila sa iyong buhay. Saan ba nagpunta si Anthony? Kinailangan daw niyang lumuha sa Manila. Anong dahilan niya? Trantado! Lumuhas ka ng Manila, hindi nagpapaalam sa asawa mo. Ano ang sabi ko sa'yo? Ah? Gusto kong malaman lahat ng desisyon mo. Kasi talaga kong para sa'kin yung gantong klaseng setup eh. Parang nasasakal ako sila eh. Eh, tanggap ko na ipakasal ka sa ibang babae. Tapos yung gusto mo ko tumira, kasama yung kapit mo? Hindi ko siya kapit. Kapit mo siya kahit sa naanggulo mo siya tingnan. Mili, huwag mo akong pigitin. Huwag mo akong pigitin. Sinadang sorry. Makinig ka sa akin. Ito to ko yung sinasabi ko. Ano nangyari sa'yo? Gusto kong marinig sa'yo. Sabi mo sa akin. Yung gusto ko. Ay, babae ka ba sa sinin? Kaming dalawa ko ang siya.